Vamos começar falando com o jogo na arena, do jogo do Furacão na arena, onde acabou perdendo para a equipe do Juventude. Vamos ver os gols da, dessa partida, onde o Atlético acabou perdendo, né? É, não tem aí os gols primeiro? Bom, pode ser o MM, então. Não, pode ser o, pode, pode ser o MM, se tiver. Só os gols, então, primeiro. Vamos ver os gols, então, ó. O Nenê abrindo o placar aí, Irapitã e também é, Felipe Dalk, 43 anos, hein? É muita coisa, hein? Muita coisa. É, fizeram eu... a brincadeira hoje que ele tava que ele tava no final do jogo, né? Que ele tava perto dos 45 segundos do tempo. Eu acho que ele já tá nos pênaltis já. Depois do <risos> acréscimo, já passou tudo. Golaço do Nicão. Aí o golaço do Nicão. Empate, né? Ah, deixou ele bater ali. Da... Ali é muito difícil. 38 minutos do primeiro tempo. Deu aquela puxada tempo. pra canhota. Esquece. 38 minutos do primeiro tempo. E ele não tem liberdade para fazer isso nessa, nesse, nesse esquema E aí atual. o gol do Ian Couto. Não. Do Ian... Ah, Ian Deus. Souto. Ian Souto. Souto. O Couto é da seleção brasileira. É, é lateral Exato. direito também, né? É, esse é zagueiro é. que jogou é. de lateral, né? Exatamente. E nesse lance aí teve a lesão do Léo Link. Né? É. Já, já nós vamos ver o EMM do jogo. Foi um frango. Já? Foi um frango. É, mas com a lesão. Mas teve uma lesão. Teve Só a lesão. que a lesão acontece pelo escorregão. Exatamente. Que daí dá pra falar do gramado. Ó, oh, quem que nós vamos poder... Quem... Eu vou... Vocês vão escolher. Quem que vocês querem ouvir? Tem o Varini para falar do jogo. Tem o Gabriel para falar do jogo e tem o Nicão. Eu prefiro ouvir o Nicão. O Varini, eu só me estressei ouvindo ele hoje. É. Né? Se quiser colocar o Varini, pode colocar. Ah, eu acho que Nicão. o treinador faz parte, mas eu prefiro ouvir o Nicão. Então vamos ver o que, que o Nicão conversou com a nossa repórter Monique Vilela. Veja aí. Dentro da, dentro da nossa casa, não me lembro de, de ter né, tido tanto revés assim, durante essa, essa competição dentro da nossa casa, mas é trabalhar, trabalhar porque né, a gente tem é, bastante jogos ainda, a gente tem que fazer diferente dentro, dentro da nossa casa, independente de quem esteja jogando, é o Atlético Paranaense que, que, que entra em campo, né, sabendo que a gente precisa... Né, Melhorar algumas coisas, é normal, né? a gente está em, né, em constante crescimento. Sobre o Léo, ele foi ter uma, essa infelicidade ali de, 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 né, de ter de, do gol justamente na, 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 ali, na, na sua lesão. Mas aí eu passei né, muita força para ele ali, por ser um dos líderes do, do, do elenco, não vejo como falha. Pelo contrário, não, você não tem o que falar porque o jogador se lesiona naquele momento, sai chorando e a gente fica, fica muito chateado porque é um menino do, 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 do Caju que está né, numa, numa crescente muito boa, assim como foi o Bento. Eu desejo melhoras, né, uma breve melhora para que ele volte ainda melhor, ainda mais forte fazendo aquilo que estava fazendo, nos ajudando muito Só, na, dentro, dos, dentro dos jogos, e é isso. E o jogo, hein? Danado, né? Como tem sido os últimos jogos do Atlético jogando em casa, né? É algo surpreendente. O Atlético, como disse o Dal, que sempre teve no, na arena um fortíssimo aliado. E não consegue mais, né? Não consegue se impor um time mediano, né, o Juventude, tudo bem, está fazendo uma ótima temporada, primeiro com o Roger, agora com, Jair. com o Jair, mas é um time mediano. É, sem dúvida é nenhuma. É um time mediano. E o Atlético, em momento algum, consegue se impor. Os adversários jogam com tranquilidade, jogam com facilidade, e é inexplicável essa, essa perda do controle que o, que o Atlético tem, é, principalmente em relação ao seu setor de meio campo. É, e eu falei até que eu não queria ouvir o Varini, porque eu me estressei com ele na jornada hoje, Osmar. Não, o Nicão, o Nicão um... também não falou muito. Não né? falou muita coisa, mas por um motivo bem específico, porque o Varini foi questionado se ele está priorizando as Copas e ele falou que não. Ué? Oh, pelo amor de Deus, a gente tinha três titulares hoje no Atlético. E eu peguei todos os jogos, os últimos jogos que eu fiz do Atlético no meu caderno e tal, pra Sim. ver. E eu tinha feito contra o Grêmio, também um time reserva. Eu tinha feito contra o Bragantino e contra o Cerro Portenho, os dois com o time titular. Ou seja, claramente priorizando Copas. Ele priorizou contra o Belgrano, ele estava reserva contra o Internacional, ele esteve em reserva hoje, tinha três titulares. Léo Link, Kaique Rocha e Zapelli. E o Zapelli porque no último jogo ele estava suspenso. 
contra o Belgrano. Sim. Então, assim, me desculpa, mas se ele quer falar que não está priorizando, que está pegando quem está 100%, pô, só está 100%... Em jogo de Copa, então? É, e, e com um agravante, né, Dalk? Porque é, a gente tem falado desde o início que o cobertor do Atlético, ao meu ver, continua curto. Continua. O elenco, ele não tem essa capacidade de rodagem que, de repente, a sua diretoria e a sua comissão técnica estão, estão vendo, né? Tudo bem, ah, Principalmente eu, a zaga, né, é, eu, eu acho assim... É, não, não vejo um erro em você priorizar. Só que se você prioriza, assuma que está priorizando. E outro cenário, se você prioriza a Copa e tem um, um revés, cara, você não volta no brasileiro, Exato. você não consegue recuperar mais. Exato. Apesar do Atlético tá a, 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 ter dois jogos a menos, o Atlético hoje... E, e não me entendam mal, eu não vou falar que o Atlético vai brigar pela zona de rebaixamento, que não vai. Não, 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 vai, vai. não vai. Só que hoje o Atlético está mais próximo da zona de rebaixamento do que do, G, do G6. É, e, e... Tá 8 da ZR e 9 do G6. E esse brasileiro, praticamente, ele já segmentou o G7, Quem né? Quem vai brigar ali, é né? aquele... ali em cima, exatamente. Não, um que pode escapar ou não. Exatamente. Mas aquele, aquele pelotão ali... De... E a falha é incrível, né? É. Tudo bem, é um lance... Lamentável pela lesão, na hora a gente ficou na dúvida se foi uma torção de todo. Porque é, o movimento em si não parece uma torção. Não. Né? Ele escorrega no gramado. Aí vem a questão do sintético. Mas ele escorrega no gramado e, e aí ficou aquela incerteza se foi tendão de Aquiles, se foi tornozelo. Eu espero né? que não seja tendão. Se foi o tendão, acabou a temporada para ele. Porque... Daqui a pouco nós vamos ter uma imagem dele. Ele saindo ali com a botinha, é, eles, né? pelo, ele saiu de bota, é, pelo menos isso é bom, porque ele sai andando, porque na hora do gramado ele sai chorando do campo, de maca, e quando ele vai descer para o vestiário, ele é ancorado com dois médicos do Atlético, Sim. e ele não coloca o pé direito no chão em hipótese alguma. Então, se ele saiu de bota e com o pé no chão, talvez não seja tendão, talvez seja ligamento, mas vai passar por ressonância magnética amanhã, <risos> provavelmente, para ver o que, que é a lesão do Leo Link, mas a falha é clamorosa. A gente fala da questão de gramado, e eu esses dias na rádio falei muito sobre isso. Eu acho que o gramado do Atlético, ele já está velho. Ele, eu, o, o meu problema não é o sintético. Eu sempre gostei muito do gramado sintético. O gramado sintético da Arena é bom. Ele tem qualidade. Foi e bom, as lesões... Né? Foi bom. Exatamente, ele foi bom. Ele já está velho. Tem vários locais do gramado que estão molhando muito e está ficando poça d'água. E ele está e, escorregando, e como ali na muito, área. Isso fica claro é. né? na imagem... Na imagem tem vários pontos com aquele fibra marrom, de coco, uma... que é a fibra de coco e com a fibra de coco e que você olha assim e fala, pô, mas tá, tem barro no gramado, né? Você fica com esse com essa impressão vendo tem vida a imagem. útil, o gramado Sim. sintético. Opa, eu acho que tem. tem. Já são oito anos. São, então, é, pelas previsões é, seria no máximo sete anos. Já são oito. Já 8. passou. É. Já passou. É, o Palmeiras recentemente trocou todo o seu gramado porque foi prejudicado pela sequência de eventos, de shows que aconteceram no Allianz Parque. Então, é, ou o Atlético resolve essa questão, ou ele vai continuar tendo problema. E o gramado, ele, ele interfere. Não é mais olhado que não era é, antes. Não é mais olhado que era. Vamos ver a imagem do Léo Link aí deixando, deixando ali o estádio, olha lá, ó. É, mas tá... Com a proteção no pé direito, né? Mas o fato de estar tá pisando já é um alento. Muito é. bom, inclusive. Porque às é vezes verdade. pode ser tendão, mas pode ser uma lesão de tendão parcial, né? Que vai precisar às vezes de uma cirurgia, mas não é tão sério quando você ficar nove, oito meses fora. Se for lesão de ligamento de tornozelo, é chatinho também, né? São pelo menos dois meses. E aí, se, romper um pelo... se romper um só, que você não precisa de cirurgia, é pelo menos dois meses parado. Se precisar de cirurgia, é mais. E aí você Bom. vê o cenário, né? Você negocia o Bento acreditando que já tem o substituto. Se realmente se confirmar, por mais que o Mikael seja um goleiro promissor, goleiro de categoria de base de seleção, o Atlético vai ter que ir ao mercado. Vai. O Atlético pensando, né? Pensando no que é o objetivo do Atlético na temporada. Antes do intervalo, rapidinho, palpite. Belgrano e Atlético. Jogo complicado. Jogo complicado. Eu acho que é um jogo que tem característica de ir para o pênalti. E aí? Bem aberto, tô achando que o Belgrano vai ganhar o jogo lá. Mas acho que o, que o Atlético vai classificar. Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato, embutidos e defumados. Perfugel, poços artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg, portaria remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas. 